கொரோனா வைரஸ் தொற்றினை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கும் அன்பான தமிழக மக்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா தொற்று பெரும்பாலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களையே தாக்குகிறது எனவே வீட்டில் உள்ள நாம் உணவே மருந்து என்ற கருத்தை மனதில் கொண்டு உணவின் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என்பது பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் நாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதாவது இம்யூனோகுளோபுலின்ஸின் உற்பத்தியை நம் உடலில் அதிகரிக்க தரமான புரதம் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ அண்ட் வைட்டமின் பி டுவெல் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகவும் அவசியமாகும் இவ் இவ்வகையான ஊட்டச்சத்துக்களை நம் அன்றாட உணவில் எவ்வாறு சேர்த்துக் கொள்வது என்பது குறித்து பார்ப்போம் தரமான புரதத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கம் குறிப்பாக தானிய வகைகள் பருப்பு வகைகள் பால் முட்டை இறைச்சி மீன் கொட்டை வகைகள் விதைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்றவை அனைத்தும் புரதச்சத்து செறிந்துள்ளது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்க வல்ல இம்யூனோகுளோபுலின்ஸின் உற்பத்தியை நம் உடலில் அதிகரிக்க செய்வதில் புரதச்சத்து பெரும் பங்கு ஆற்றுகிறது ஆனால் தரமான புரதம் மட்டும் இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் புரதச்சத்து இருபத்தி ரெண்டு அமினோ அமிலங்களால் உருவாக்கப்பட்டது இதில் ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் தவிர அனைத்தும் நம் உடலில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஆனால் ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் மட்டும் உணவின் மூலமாகவே பெறப்படுகிறது எனவே புரதச்சத்தின் தன்மை இந்த ஒன்பது வகையான அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களின் அளவு செரிமான தன்மை உடலில் போய் சேர்ந்து புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் திறன் ஆகியவற்றை கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆகையால் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களின் கலவை அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களின் செரிமானம் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களின் உயிர் கிடைக்கும் தன்மை ஆகியவை முக்கிய கருத்துக்களாக கொள்ளப்படுகிறது உணவு புரதங்களின் தர தர வரிசையில் முதலிடம் வகிப்பது மோர் புரதம் வே புரோட்டீன் பாலை திரிக்க வைத்து வரும் தண்ணீரில் உள்ள புரதம் மோர் புரதம் எனப்படும் அடுத்ததாக முட்டை இறைச்சி மற்றும் பாலில் உள்ள புரதம் இத்தகு உணவில் ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் தேவையான அளவு உள்ளது எனவே இவற்றை முழு புரத புரதம் அதாவது கம்ப்ளீட் புரோட்டீன்ஸ் என்று கூறுவர் ஆனால் தானியம் மற்றும் பருப்பு வகைகளில் பெறப்படும் புரதத்தில் ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு அமினோ அமிலங்கள் குறைந்த அளவில் இருப்பதால் இவற்றை குறை புரதம் அதாவது இன்கம்ப்ளீட் புரோட்டீன்ஸ் என்று கூறுவர் ஆகையால் இப்புரதத்தின் செரிமான தன்மை உயிர்ப்பிக்கும் திறன் எழுபது பர்சன்டும் கீழாகவே உள்ளது இது இந்த டேபிளில் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துள்ளது எனவே தானிய புரதத்தின் நான்கு பங்கினை பருப்பு வகைகளின் புரதத்தின் ஒரு பங்குடன் இணைக்கும் போது நமக்கு தேவையான ஒன்பது அமினோ அமிலங்களும் ஒன்று சேர கிடைக்கின்றது இதற்கு சிறந்த உதாரணம் இட்லி தோசை மாவு அரிசி பருப்பு சாதம் பிசி பேலாபாத் சோயா மொச்சை மற்றும் முட்டை தோட்ட பிரியாணி சாதத்துடன் பருப்பு குழம்பு முட்டை குழம்பு மட்டன் குழம்பு கோதுமை மாவு சப்பாத்தி மற்றும் தோசையுடன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொண்டைக்கடலை குருமா போன்றவை இதற்கு உதாரணங்களாக கருதப்படுகிறது முழு தானியத்தையோ முழு பருப்பு வகைகளையோ தனியாக உட்கொள்ளாமல் இரண்டையும் நான்கு இஸ்ட் ஒன்று என்ற விகிதத்தில் கலந்து உண்டால் தரமான புரதம் நம் உடலுக்கு கிடைக்கிறது அதுவே நம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது இப்படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தும் மஞ்சள் பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிற காய்கறிகள் இத்தகு காய்கறிகளை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் வைட்டமின் ஏ என்ற சத்து முழுமையாக கிடைக்கப்பட்டு புரதத்துடன் சேர்ந்து இம்யூனோகுளோபுலின்ஸின் உற்பத்திக்கு உதவி புரிகிறது வைட்டமின் சி சத்துள்ள குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் கொய்யாப்பழம் எலுமிச்சை பப்பாளி வாழைப்பணம் போன்றவற்றில் ஏதாவது ஒன்றினை நூறு கிராம் அளவு உணவில் தினசரி சேர்த்துக் கொண்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வைட்டமின் இ சத்து அதிகம் உள்ள எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கடலை பாதாம் பருப்பு சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு முட்டை போன்றவற்றை தினசரி ஐம்பது கிராம் வரை சேர்த்து கொண்டால் மிகவும் நன்மை பயக்கும்
வைட்டமின் பி டுவெல் என்பது நம் உணவில் கிடைப்பதை விட நம் பெருங்குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களால் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது இரத்த விருத்திக்கு முக்கியமான ஒரு வைட்டமின் ஆகும் எனவே நல்ல பாக்டீரியாக்கள் அதிக அளவில் உள்ள பழைய சாத தண்ணீர் தயிர் தேங்காய் பாதாம் பருப்பு முட்டை மீன் நார்ச்சத்து உள்ள கீரை வகைகள் போன்றவற்றை தினசரி உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் பெருங்குடலின் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவதற்கும் இரத்த விருத்தியை பெருக்கு பெருக்குவதற்கும் உதவி புரியும் என்பதை தெரிவித்துள்ளோம் இம்யூனோகுளோபலின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவும் துத்தநாகம் என்ற சத்து அதிகம் உள்ள நிலக்கடலை எள்ளு பூசணிக்காய் விதை கொண்டைக்கடலை பாதாம் பருப்பு முந்திரி சியா விதைகள் போன்றவற்றை தினமும் ஒரு ஒரு பொருள் வீதம் உணவில் சேர்த்து கொண்டு ஆரோக்கிய வாழ்வை வாழ்வோம் வாழ்க பாரதம் வளர்க தமிழகம் ஆரோக்கிய உணவினை உட்கொண்டு எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொரோனாவை எதிர்கொள்வோம் ஜெய்ஹிந்த் அனைவருக்கும் நன்றி